，爹，爹，啊！你的病又发作了，太久没沾那小家伙的血了。这段时间，有你个赘婿守在我小妾身边，永久又是他的对手，我根本没有办法下手啊！放心，有哥在，哥不会让你有事的。我已经把龙盟的四大高手都调来了，今天晚上就按原计划行事。认那个小子，有再大的本领，他也翻不了天。相信我。怎么就你们两个？潘老爷子呢？哎，秦芳，你赶紧坐，赶紧坐，爷爷马上就到。先生您好，请问您有什么需要？这桌子上摆的都是什么垃圾？先给本少爷上几瓶八二年的拉菲，漱漱口。好的，先生。先生，对不起，不好意思。没事。妈妈，爸爸今天给我们准备了什么惊喜礼物呀？你继续跑啊！你不是很能跑吗？啊！听说你跟我弟弟有点过气。今儿我看见清欢的面子上，这顿酒我请了。这些事儿都过去了，我不喝这些垃圾酒。你说什么？今儿我看见清欢的面子上，这顿酒我请了。这些事儿都过去了。我不喝这些垃圾酒。你说什么？你小子给脸不要脸啊！侯爷，你个小小的赘婿，这辈子没见过这么好的酒。拉菲这种酒都不配进我的酒窖。酒窖？你真是癞蛤蟆打哈欠，口气不小啊！这家店里珍藏了多年的酒王，既然你这么有本事，不如打开，让我们见识见识。行了，别逗他了。那瓶酒王是这老板的心头肉，钱买不来的。你信不信？我一句话，老板就会把酒王送到我的手上。你好，让你们老板把酒王送过来。你干什么？客人，您您手机掉了。你好，让你们老板把酒王送过来。你干什么？客人，您您手机掉了。哎哎哎。啊！你以为你算老几啊？还想让老板亲自送酒？知道这家会所是全国连锁的吗？这家老板旗下的产业无数，连潘家都比不了，知道不？你要是能让老板把酒王送来，这桌子我当场就吃了。王上，把酒王送到一号包厢来。装，接着装。这家酒庄的老板。岂是你小小的赘婿就能接触得到的？先生，这是您要的我们的镇店酒王罗曼尼康蒂，我们老板特地让我过来送给他。他是你们这里的人吗？你是哪个精灵手下的？我怎么从来没见过你？让安部帮我查一下我老婆和女儿的位置。奇怪，夫人和小姐也在会所。什么？干什么事啊？在这享受的吗？滚！发生什么了？为什么我周天阳突然离开了？没准家里出点啥事儿，不用管。来，清欢，请给你倒酒。皇上，查清楚了，绑架夫人和小姐的应该是潘家的二公子潘九江。这是老寿星吃砒霜，我腻歪了。既然他们找死，今晚就拿他们下手。爸爸，快来救救妈妈！找死了，给我闭嘴！你爸爸。他一定会来的，他是王，他是最厉害的王，他一定会来救我们的。王，他就是一头烂，一头狗屎。镇少府是镇北王。镇北王，<笑>这是我这辈子见过的最大的。
国师战北王这件事儿，你觉得很好笑吗？本来我是想收拾完你进去之后再去找你，谁知道你自己走了。自寻死路的不是我，是你。我是想先帮你老婆去找你，但现在我改主意，我先把你的皮一层层剥下来，拿去卖。谁让你冒充我最尊敬的正人？哎呀，有你这样的粉丝，太丢人了。介绍一下，这是龙二，龙盟排名第二的高手。他可不是龙九这样的人。什么狗屁虫二虫三的，一群土鸡挖狗罢了。下手轻点儿，别弄死。我要慢慢找。是大人。叔叔一定会对你好的，让你成为我的一等血库，啊！<笑>让你成为我的一等血库，啊！<笑>不会得逞的，我的丈夫很厉害的。闭嘴，臭婆娘！难道是坏人？我爸爸一定会打败你们的，爸爸加油！现在该轮到我了吧？什么土鸡挖狗？赵无双不愧是我四大弟子当中最弱的，八年来就培养了你们这些垃圾。你再过来，再过来就把他给杀了。皇上一怒，血染千里。我劝你还是把刀放下，免得整个潘家都给你赔。你说什么？你不是一直对外宣称自己最崇拜的就是郑北王吗？如今他就站在你面前，你却拿他的妻女威胁他。他就是一个小小的赘婿，无权无势，他怎么可能是镇北王？我是不是镇北王，不需要你来评说。总之，放了我的妻女，我会给你一个痛苦。我做梦都想杀的人，最厌恶的人，怎么可能是我心中的神呢？潘九江，不要再执迷不悟了！啊！楠楠，小心，你们没事吧？看到我们没事，爸爸，我知道你一定会来救我们的。这次是我大意了，下次不会再让你们担起重担。杀了无双战神已经昭告天下了，镇北王已经死，你一定是假的。皇上小心！天作孽，有可恕；自作孽，不可活。记住。如果有下辈子，不要来惹我。皇上，龙二如何处置？这位王大人，不要杀我呀！既然你都知道了，那我问你，当年周家灭门一案，你可有参与？我我们没有啊，我们什么都不知道。您是拯救夏国的大英雄，周家是英雄家族，就是给我们一百个胆子，我们也不敢呐、啊。让镇北部的人把他关起来。是，谢谢皇上。你干什么吃的？怎么这么久了还没叫我？你不会买了假药吧？嗯，不会吧？店家可是说了，只要一丁点儿，母牛都能上树。这赵盟主的身体素质，可能比母牛还要强悍吗？那你还不再加点儿？什么母牛？你们在嘀咕什么呀？怎么潘老爷子还没到？秦欢，老爷子马上就来。赵盟主，好久未见，您真是海量啊！我再敬您一杯。龙九，安排护卫在潘家这几年功夫没见增长，这溜须拍马的本事倒是长了、啊。盟主教训的是。
是有点惹好。嗯、龙牛，你赶紧去外边把空调温度调低了。没看见吗？行吧。皇上，我好热呀、啊，你们能帮我把衣服脱了吗？皇上，一时间是赵清欢的暗部传来消息说，会所那边好像开了药，赵清欢好像被人下药了。赵清欢。小药，天啊，你快去吧！他是妈的晚辈，按道理说我应该叫他姐姐。真是个麻烦的女人。皇上，小药，你给我们 cosplay 呀、啊！我来了，我的宝贝儿，我的小公主。哟，真是个小烧杯呀、啊！平时你看你就冷冰冰的，这副药下去还不是。到时候我把你给办了，生米煮成熟饭，赵家也是我的，龙门也是我的，连你也是我的。我们潘家一定能更上一层楼的。钟天阳，我好喜欢你，可是你已经结婚了，你为什么不能等等我？你为什么不给我个机会呢？老子在你手下伺候你这么多年。你转头就跟那个赘婿好上了，天阳，我好想要你